Hujambo kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni ni trumpet na ni kombe radhi kwa itilafu ambayo imetokea e, e, tukachelewa kuanza mjadala wetu ambao ulipaswa kuanza e, muda tu baada ya mapitio ya magazeti e, yelo tulopitishwa na Sofia Kilumanga kwa hivi sasa ni wasa wa mada lakini kila siku lazima tuseme jambo hili ambalo limekuwa janga la kitaifa kama ambavyo limetangazwa na shirika la afya duniani kwamba e, ugonjwa unaosambazwa na virusi vya corona bado umeendelea kuangamiza mataifa mbalimbali e, paka hivi sasa tunaambiwa idadi ya watu walokufa ni watu 400 e, 1400 na watu walioambukizwa ugonjwa huo ni watu 125000 zaidi ya mataifa nane tayari yanakabiliana na changamoto za ugonjwa huu. Hatua satua zimeendelea kuchukuliwa katika mataifa mbalimbali, hata si Tanzania tayari baadhi ya maeneo yametengwa kwa ajili ya eh, kuhakikisha kwamba itakapotokea basi janga hilo basi tunaweza kukabiliana nalo, lakini vile vile tahadhari zimeweza kuchukuliwa, usafiri wa ndege umeweza ume, 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 umesitishwa jana nimemsikia mkurugenzi mtendaji wa shirika la ndege hapa nchini akisema kwamba ndege ya mwisho ambayo itaenda India ndio hiyo basi hawata hawatapeleka ndege nyingine hizi ni juhudi za kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa huo ambao umefunga shughuli zote za kimichezo e, shule pamoja na e, shughuli zote ambazo zinapelekea mkusanyiko zimesitishwa lakini hayo ni mambo ambayo yanaendelea duniani kwa hivi sasa basi mada yetu kwa siku ya leo ambayo tutaanza nayo tutaangazia sheria ambayo imepitishwa na bunge mwaka 2018 na Novemba 16 ina, i, ambayo inahusu taasisi ina in, in, usimamizi wa taasisi za vyama vya ushirika na akiba na mikopo taasisi za huduma ndogo ndogo za fedha zote hizi kuna sheria ya huduma ndogo za fedha namba kumi ya mwaka 2018 ime ina inasimamia hivi ili ku, ku kuzidisha ufanisi wake uwajibikaji wake katika kutoa huduma kwa jamii ninaye Joseph Atikisa Malala yeye ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika kutoka tume ya maendeleo ya ushirika hapa nchini karibu sana asante sana habari za asubuhi salama kabisa kwa hivyo bwana ha kwema kabisa mambo yanaendaje nashukuru Mungu tunaendelea vizuri dunia ina Yuliza. Ndio. Uh, Dudi bado anaangaika <laughs> kutafuta tiba. Uh, na sisi tuna tumeshachukua tahadhari. Ndio. Vipi unaona tutafika kweli? Ah, Mwenyezi Mungu atatujali. Mwenyezi Mungu atujali. Hiyo sio la kweli. Ni kweli. Tunaligusia tu kidogo. Yeah. Hebu tueleze tangu yeah. mwaka 2018 pamoja yeah. na kutungwa kanuni hizo yeah. na sheria yenyewe kuanza kutumika yeah. mwishoni mwa mwaka jana. Yeah. Unavyoona pameongeza wajibikaji pamongeza ufanisi katika kutoa huduma na hasa katika vyama vya akiba na kukopa vyama vya sacos yeah. pamoja na vitu kama hivyo uh, asante sana ndugu mtangazaji kwanza ni sema uh, tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania mm -hmm. uh, ni taasisi ya umma ambayo imeanzishwa chini ya sheria namba 6 mm -hmm. ya mwaka 2013 mm -hmm. na tume hii imeanzishwa kwa ajili ya kwa majukumu kuu mawili. Kuna mm. majukumu kuu mawili ambayo yameanishwa kwenye sheria. Jukumu la kwanza ni kwa ajili ya kusimamia na kufanya udhibiti wa vyama vya ushirika. Lakini mm. jukumu la pili ni, mm. ni kufanya uhamasishaji wa mm. shughuli za vyama vya ushirika mm. nchini. Kwa hiyo tangu sheria ilivyotungwa sheria namba sita ya mwaka 2018, mm. mm. sheria imempa mamlaka begi kwa Tanzania kuhakikisha anasimamia taasisi zote mm. zinazotoa huduma ndogo za fedha. Lakini pia sheria imempa benki kuu kuweza kukasimisha majukumu yake mm. kwa baadhi ya taasisi ambazo tafanya kazi naye. Kwa hiyo tume ya maendeleo ya Tanzania ni taasisi ambayo imekasimishwa majukumu Ndiyo. hayo na mm. benki kuu ya Tanzania. Mm -hmm. Na benki kuu ya Tanzania likasimisha uh, majukumu ya usimamizi wa SACOS mm. mwezi Novemba mwaka 2019. Kwa hiyo tangu sheria ilivyotungwa na mheshimiwa waziri wa fedha akatangaza kuanza kutumia kwa sheria hiyo. Mm -hmm. Sheria ilianza mwezi wa 11 tarehe moja mwaka mm. 2019 na majukumu ambayo tume imeyafanya mm. baada ya kuwa imekasimishwa mm. 
kwanza imehakikisha inaitisha vikao na Dio. tumekutana na waraji sio watu wasaidizi wa mikoa mm -hmm. kuhakikisha tunawapitisha kwenye sheria husika sawa sawa ili waweze kuona ni namna gani tutakavyoimarisha mm -hmm. usimamizi wa sako nchini kwa mjibu wa sheria hii lakini pia mm -hmm. uh, ofisi ya mraji si ambayo nitumia maendeleo ya shirika Tanzania mm -hmm. imeweza kuandaa mfumo wa usimamizi mm -hmm. ambao utatumika kwa ajili ya sako sawa sawa na sisi kama wasimamizi ambao tumepewa jukumu hilo mm -hmm. na benki kuu ya Tanzania tumejiandaa vyema kuweza kuhakikisha changamoto zilizo kuwepo zinaweza kuzitatua. Sawa. Uh, kwa jumla wake hebu tueleze matakwa ya sheria hiyo yeah, yeah. ya sekta ndogo ya fedha yeah. kwa, us, kwa usajili yeah. na uendeshaji wa sako za hapa nchini. Okay. Uh, sheria sheria huduma ndogo za fedha mm. imeelekeza sako zote nchini mm. zipewe leseni ya usimamizi. Sawa. Kwa sababu sako zinasajiliwa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya ushirika. Mm -hmm. Kwa sababu ni chama cha ushirika mm. kwa hiyo inasajiliwa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya ushirika namba 7 mwaka 2013. Mm -hmm. mm -hmm. Lakini ili sako iweze kuendelea kutoa huduma ndogo za fedha mm -hmm. inapaswa iwe imepewa leseni ya Yaku. usimamizi sawa, sawa. kwa mujibu wa sheria hii mm, mm. kwa hiyo ndio jukumu ambalo linaendelea sasa mm -hmm. kwa sasa hivi tume ya maendeleo ushirika baada ya kuwa imekasimishwa mm. imeweza kutoa mafunzo kwa viongozi na watendaji wa sako zote mm. nchini mm -hmm ili waweze kuifahamu sheria mm. na waweze kujua namna ya kuweza kuitekeleza. Sawa sawa. Na kwa kuwa sheria imetoa muda wa mpito mm. kwa mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Yeah, kuanzia mwezi Novemba 2019 mm. hadi ifikapo tarehe 31 na moja mwezi Oktoba mm. mwaka 2020. Mm -hmm. Kwa hiyo ofisi sasa kwa muda huu ambao ni wa mpito na kwa kuwa hizi sako zilikuwa zinasimamia kwa mujibu wa sheria za ushirika. Mm -hmm. Imeweza kuchukua jukumu la kuhakikisha inawajengea uwezo mm -hmm. wale watendaji na viongozi wa mm -hmm. sako mm -hmm. ili waweze kufahamu mahitaji na masharti ya kuomba leseni. So, so. Na tumeweza kutoa mafunzo mkoani Singida kwa ajili mm. ya mikoa ya Dodoma, Singida na Manyara mm, mm, ambapo mm. sako zifikapo zi, stini, mm, na tano zinaweza mm, kushiriki kwenye mafunzo hayo. Mm. Lakini pia ofisi imetoa mafunzo mkoani Shinyanga kwa ajili ya mikoa ya Shinyanga, mm. Simiu na, na, na Mara ambapo sako hamsini zinaweza kushiriki. Mm. Lakini pia tumetoa mafunzo Mwanza ambapo sako stini zishiriki mkoa ni Kagera, mm. mkoa ni Mbeya, mm. Songwe, Ruvuma mm. na Tanga. Mm. Lakini pia jana tumehitimisha mafunzo hayo kwa sako za Dar es Salaam mm -hmm. ambapo mm -hmm. tumepata washiriki 270. Sawa so, sawa. So. Kwa hiyo kwa ujumla tume ya maendeleo ushirika Tanzania inawajengea kwanza uwezo kuhakikisha viongozi wanatekeleza sheria kama inavyotakiwa. Sawa. So. Na tunaamini mm. hadi kufikia mwezi wa saba, sako si nyingi zitakuwa zita tayari na uelewa. Mm -hmm. Yes. Mpaka hivi sasa kuna mlo mlo walopewa leseni sasa ni, ni, ni wangapi katika eh, kuzingatia sheria hii yeah. hadi sasa tumepokea maombi mm -hmm. kidogo kwa sababu sheria imeanza mm -hmm. lakini kutokana na ule muda wa mpito uliotolewa mm -hmm. ndio maana sako si nyingi bado zinaandaa nyaraka kwa sababu mm -hmm. ili uweze kupewa leseni ni lazima uwe na masharti ambayo imeyaboresha mm -hmm. ambayo inaitambua hii sheria ya huduma ndogo za fedha mm -hmm. lakini pia lazima uwe na sera mikopo mm -hmm. ambayo nayo imeboreshwa kwa ajili mm -hmm. ya kuitambua sheria hii mm -hmm na nyaraka mbalimbali mm -hmm. sera za uwekezaji mpango mm -hmm. mikakati vitu mm -hmm. vyote hivi ndio sako zinafanya sasa hivi mm -hmm. ili waweze kuziwasilisha kwa raji wa wa mikoa mm -hmm. na raji wa wa mikoa waweze kuzidinisha mm -hmm. na waweze kuanza kuomba leseni hayo masharti ni yapi ambayo umesema kwa mujibu wa sheria hii mpya ya chama cha ushirika wa kima na mikopo mm. huwa wanaotaratibu kuwa na masharti yao mm -hmm. juu ya namna watakavyoonesha chama chao Dio. Dio. namna wanachama wana, wana, wana wa, wana wa sakosi hizo watakavyoweza kuwajibika mm -hmm. au kuweza kushiriki kwenye shughuli za chama mm -hmm. kwa hiyo yale masharti wanaojiwekea yapo kwa mjibu wa sheria ukienda kwenye sheria ya dhaba ushirika namba 53 mm -hmm. na 53 wameweza kuelezea namna gani chama kinapata kuwa na masharti mm -hmm. kwa yale masharti tunayotumika kama kigezo cha kuweza kuwapa leseni sawa so. Mabadiliko ya sheria mbalimbali tumeona kama haya mabadiliko ya sheria ya huduma ya fedha ndogo za mwaka 2018. Ni changamoto zipi mmekutana nazo katika kutimiza masharti na kutoa huduma kwa teja? Ah changamoto zipo baadhi kwa sababu sheria yoyote inapotoka kwa mara ya kwanza. Mm. Kwanza uelewa wenyewe watumiaji inakuwa ni changamoto kwa sababu mm -hmm. Kuna baadhi walihisi labda sheria inakuja kuwa kuwaumiza ya kuwaongezea kodi na ndio ndio eh, eh. lakini mara nyingi nimekuwa nikiwaeleza niki viongozi wa sako uh -huh, kwamba uh -huh. sheria hii haihusiki ha, 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 na masuala ya kodi uh -huh. Kodi unailipa kwa mujibu wa sheria ya kodi. Mm -hmm. Kwa hiyo wasione sheria kwa sababu imetungwa na imeambiwa kwamba lazima watakuwa wanaomba leseni mm -hmm. kwamba ni kikwazo. Kwa hiyo hiyo mm -hmm. mindset ilikuwa kwa baadhi ya viongozi. Mm -hmm. Na ndio maana sasa tume ya maendeleo ya ushirika imechukua jukumu 
la kuwajengea uwezo na kuwaelekeza mm. juu ya mahitaji yote yanapaswa kutekelezwa na viongozi mm. wakati wanapoomba leseni mm -hmm. kwa sababu usipokuwa na leseni pia ni nikosa la jinai mm. nikosa ambalo linaweza kumtia mtu atiani mm. mm. ndio maana tunawajengea uwezo ili kuzidi kwenye matatizo mm -hmm. hayo mm -hmm. Na changamoto nyingine pia ni, ni uelewa wa wale wanachama kwa mm. sababu wanachama wengi wamekuwa hawashirikishwi kwenye sheria pamoja mm. na viongozi. Mm. Na tulichokifanya sasa tunapowajengea viongozi hawa mm. na wao pia tunawapa maelekezo mm. wanapokuwa kwenye mikutano yao ya mwaka mm. wahakikishe wanawajengea uwezo wanachama, wanachama eh, ili waweze kujua ni mahitaji gani yanotakiwa. Mm -hmm. Lakini pia sheria hii uzuri wake imeelekeza ime, kwamba mm. panapo kuwepo na mafunzo yote yale mm. suala la elimu ya fedha mm. ni swala msingi mm -hmm. na linatakiwa lipewe msisitizo <laughs> kwa hiyo tunaamini uelewa huo na changamoto zilizo kuwepo pia wataweza kuweza kuzitatua <laughs> unanikumbusha kisa kimoja <laughs> kule Arusha <laughs> mwasibu alikimbia na <laughs> chama cha plani cha ushiriki yes. <laughs> kwa hiyo akina mama wakajikuta wanali <laughs> <laughs> kwa hivyo ndio mwa 40 wako kukabiliana yes, na yote. Actually ilikuwa yeah. ilikuwa ni, ni kikundi cha yeah. kijamii cha kifedha kwa nadhani kikoba mm. ambacho yule mwasibu alikimbia na alikimbia na, 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 yeah. <laughs> na actually kwa sababu yeah. Sakosi za simamio kwa mjibu wa sheria. Mm -hmm. Na kulikuwa na changamoto baada ya taasisi kwa simamio kwa kwa mjibu wa sheria. Mm -hmm. Sasa kutumwa kwa sheria hii mm -hmm kuna wafanya watu wa huduma wote mm -hmm. waweze kusimamia kwa mujibu wa sheria huduma ndogo za fedha. Mm -hmm. Kwa hiyo kuanzia Kikoba hivi mm -hmm. vik, vikundi vya kijamii eh, vikundi. na hivyo vitasimamia kwa mujibu wa sheria hii. Mm -hmm. Lakini vijiji vitapaswa tu kusajiliwa mm -hmm. na vitakuwa vitafuatiliwa kufanyiwa tutathmini na vinavyoendeshwa mm -hmm. ili mwisho wa siku waweze kuendesha kwa mujibu mm -hmm. wa sheria. Kwa hiyo vikundi na sako ni tofauti. Sako. Yeah, kuna kuna hapo mtakuwa mnafuatilia yes. pamoja na, na kufanya ukaguzi. Unafanya ukaguzi hapo hapo tuna Sheria inazungumziaje swala la uandaaji wa bajeti ya ushirika Ndiyo. na matumizi yake? Uh -huh. Maswala ya kuandaa bajeti uh -huh. kwenye vyama vya ushirika yanafanyika kwa mujibu wa sheria vyama vya ushirika. Uh -huh. Lakini unapoongelea biashara ya huduma ndogo za fedha, uh -huh. hapo ndo sheria hii inapo inapohusika. Kwa hiyo kwenye upande wa uandaaji wa bajeti na kuidhinisha kwake, sheria vyama vya ushirika ndio huwa inatumika kwa sababu ile uh -huh. yaani maswala ya kiushirika lakini maswala kukopesha unataka kupokea akiba za wanachama mm, unataka kupokea mm. mara za wanachama ni lazima ufanye kwa mujibu wa sheria huduma ndogo za fedha mm -hmm. na sheria imeainisha kuhusu utaratibu wa kukopesha ni lazima uhakikishe mwanachama mm. anapewa taarifa zote mm. zinazohusiana na gharama mm -hmm. zinazotakiwa kwa mujibu wa kanuni mm -hmm. yeah. sheria hii inaathiri vipi utendaji na uwasilishaji wa taarifa mbalimbali za za sakozi ama vyama hivyo vya akiba na kukopa. Okay. Sheria sheria hii haiathiri. Mm -hmm. Haiathiri kwa sababu kwa mfano mwaka wa fedha ambao umeainishwa kwenye sakos mm. unaanza mwezi Januari hadi mwezi Disemba. So, na sheria hii. pia hii imechukua hivyo hivyo. Mm -hmm. Kwa hiyo hapo haitaathiri kwa sababu mm. walivyokuwa wanaandaa hesabu zao mm. wataendelea vile vile kwa taratibu ule ule. Kwa taratibu ule 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 wa ku, kuanza hesabu mwaka wa Januari hadi Disemba. So. Lakini pia sheria imeelekeza kuhusu kukaguliwa na mkaguzi wa nje. Mm. Jambo mm. ambalo pia sheria nyingine zilikuwa zinaelekeza hivyo. Mm. Ndiyo. Kwa hiyo mm. nini kwa sheria hii sioni mm. kwamba itaathiri sana kwa maswala ya kuandaa hesabu isipokuwa mm. mm labda ni uelewa sasa wa waandaaji kwa sababu mm. ili hesabu ziweze kutambulika vizuri mm -hmm. lazima ziandaliwe kwa mujibu wa viwango vya mm. uhasibu kuna umetaja ilo shirika la ukaguzi kwamba kuna wakaguzi wa mm. nje na yeah. wakaguzi wa ndani yeah. ni ni ipi nafasi ya shirika la ukaguzi mm. eh, na usimamizi Ndiyo katika kuhakikisha basi eh, eh, majukumu ya vyama hivi vya kukopa na mm. nakuweka na eh, eh. mm bila uh, inatekelezwa ipasavyo shirika la ukaguzi na usimamizi mm. wa vyama ushirika kwa ASCO ni shirika ambalo limeanzishwa lime kwa mujibu wa sheria yake mm. na ni shirika ambalo limekuwa likifanya ukaguzi wa nje kwenye vyama vya ushirika uh, muda mrefu kwa hiyo shirika linafanya kazi kwa mujibu wa sheria yake na lina utaratibu wake wa namna kufanya mm. ukaguzi na wamekuwa wakifanya ukaguzi kila kila mwaka unapoisha na mara nyingi wanawasilisha taarifa mm -hmm. kwenye vyama mm -hmm. iwapo kuna hoja zozote zile dosari zozote zile mm -hmm. viongozi wa vyama husika wanapaswa kuzifanyia kazi mm -hmm. na pale wanaposhindwa kufanya kazi sasa sisi kama tumia maendeleo ya ushirika mm -hmm. ndio jukumu letu la kuweza kuhakikisha za dosari zote ambazo zimebainishwa na kaguzi wa nje mm -hmm. tunazifanyia kazi mm -hmm. mnazifanyia kazi yeah. sawa so, vyama vingi vya ushirika uh, vimekuwa uh, vimeshindwa kuwa na maendeleo endelevu yeah. tunakubaliana na hilo kwanza ah kunawezekana lakini, lakini hii sawa. lakini hii inatokana na uh, mikopo chechefu Ndiyo. na majanga kibiashara tunakubaliana hivi 
Uh, ni kweli kuna baadhi ya changamoto ambazo zipo kwenye biashara ya fedha mm. huwa kuna mikopo chechefu na sio kwenye vyama vya ushirika tu akibana mm. mikopo sakos mm. 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 ukienda hata kwenye taasisi za fedha masuala mm. ya mikopo chechefu mm. ni, ni tatizo ambalo lipo kwa sababu mm. mtu anapokuja kukopa mm. anakuja kwa akiwa na nia njema kabisa mm. Mm. lakini wakati anapokopa na kwenda kutumia hiyo fedha mm. anakutana changamoto pia au mwingine anakuja kukopa mm. kwanza tunakubaliana na hiyo dhana kwamba vyama vyama vingi vya ushirika vimeshindwa yeah. kuendesha kutokana na na ina, 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 ndomana anasema lipo kwenye pande zote mbili uh -huh. inawezekana kuna baadhi ambayo vimeshindwa kutegemeana na uwezo wao lakini uh -huh. kuna vingine vifanya vizuri kwa mfano uh -huh. Uh -huh. kuna sakosi ambazo hadi sasa uh -huh. zina asset size bilioni sabini uh -huh. ambazo ni zaidi hata na community bank uh -huh. ni zaidi hata banki zingine uh -huh. sasa sakosi kama hii tukisema imeshindwa kujiendesha hii imeanza uh -huh. na mtaji wa milioni kumi lakini wamefika bilioni sabini uh -huh. na wanaohudumia wa Tanzania uh -huh. 1400 Mm. Sasa hiyo nayo naweza kusema kwamba imeshindwa kutekeleza. Inawezekana mm. kuna baadhi zile ndogo ambazo zinaanzishwa pale zinapokuwa zina changamoto ya kifedha mm -hmm. lakini pia zile zinazoanzishwa kwa kutegemea tu fedha za wafadhili. Mm -hmm. Hizo kweli zinakuwa na changamoto. Mm -hmm. Lakini zile zinazoanzishwa kwa ajili ya kutumia fedha zao mm -hmm. wanaweza kuwa committed kwa sababu unapokopa kwa kutumia fedha zako mwisho wa siku ni lazima uweze kurejesha kwa wakati. Kwa mm -hmm. zipo ambazo zimepata changamoto mm -hmm. lakini zipo nyingine ambazo zinafanya vizuri zaidi. Mm -hmm. yeah. Sasa sheria hii Ndiyo. Eh, Ndiyo. sheria hii mm -hmm. inaipa nafasi gani lile shirika la mm -hmm. ukaguzi na okay. usimamizi okay. katika kuhakikisha basi ile mikopo yeah. chechefu yeah. pamoja na mazingira yeah. ki, majanga yanapotokea yeah. yeah. ili vyama hivi viweze kuendelea kufanya shughuli zake ipasavyo na, ku, na kuendelea kukopa uh, wale wa, 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 wanajamii okay. waendelee yes. kukopa na ku, ya yeah, sheria na, sheria yeah zuri imeainisha vitu mbalimbali. Ukienda mm -hmm. kwenye kanuni zile za SACCO ambazo zimetungwa kwa mjibu wa sheria hii, mm -hmm. imeelezea kwamba ni lazima pawepo na matengo yale ya kisheria, mm -hmm. kwamba mtu amekopa leo, mm -hmm. lakini aipaswa kurejesha baada ya mwezi mmoja. Mm -hmm. Mwezi umepita hajarejesha. Mm -hmm. Kwa hiyo viongozi na watendaji wa chama wanapaswa kutenga, yani ku, ku, ku set aside kiasi mm -hmm. ambacho kinaweza katumika kulikava mkopo. Ndi. Lakini pia Sheria imeweka utaratibu kwamba unapokuwa unamkopesha mwanachama mm, mm, mm. uhakikishe dhamana za mkopo zinaangaliwa pia mm. kwa sababu hiyo nayo ilikuwa ni changamoto watu wanatoa mikopo watu wanafarishi na mtu anaondoka sasa kiondoka kidogo kwa sababu kwenye sakos tunatumia mm. hela zetu wenyewe mm. Wewe umeweka Mr. Jamal umeweka kiasi fulani eh, mwingine ameweka kiasi fulani kwa hiyo tunakopeshana hela zetu eh, wenyewe sisi eh, sisi wenyewe eh, tofauti na taasisi zingine ambazo zinatumia fedha mm. za watu wengine mm. kwa hiyo ndio maana sheria imeweka sakos mm. iwe ni daja inayojitegemea kutokana na nature ya, ya mm. sakos zenyewe mm. kwa hiyo sheria imeweka utaratibu ambao kwanza kwa wazi kwa mkaguzi mwingine wa nje atahakikisha anakagua ana hesabu kwa kuzingatia mm. uh, mchanganuo wa mikopo Mm. kuangalia mikopo iliyochelewesha ndani ya siku 30, mm. mikopo iliyochelewesha ndani ya siku 90 mm. na siku zingine. Ndiyo. Kwa hiyo umeweka mm. utaratibu ambao mm. utaweza kusaidia kupunguza baadhi ya changamoto ambazo zipo. Mlikuwa mm. yeah. mnadhana hiyo kwamba huenda palikuwa pana fedha ambazo eh, sio <laughs> fedha ambazo za wanasoko takatisha fedha zilikuwa zinaingia katika vyama hivyo ushirika. Mlikuwa mna wasiwasi huo paka Ah, kwenye jamii yote ile wasiwasi lazima utakuwa kwa sababu tunaishi na jamii ambayo kila mtu ana utaratibu wake wa mm. maisha. Mm. Lakini kwenye sakos sio kwa kiasi kikubwa sana mm -hmm. kwa sababu wengi wanatumia fedha kidogo kidogo. Kido, kido, na kido. ni watu ambao uwezo wao kifedha sio mkubwa kama kwenye matasisi mm. mengine makubwa lakini inawezekana ikatokea mtu ambaye mm. anania mbaya amefanya mm. kitu ambacho hakikubaliki mm. na kajikuta mpata fedha akaziweka huko lakini kwa sheria hii sasa imezuia ime kwa sababu unapokuta mazingira kama hayo ya fedha haramu mm. ni lazima utoe taarifa kwenye mamlaka husika. Mazingira ya sasa ya kibiashara mnayonaje na mnachukua hatua gani katika kuhakikisha mnaendelea kutoa huduma kwa wateja? Ah, mazingira ya sasa kwa mujibu wa sheria hii yametoa pia opportunity kwenye sakos kwa kufanya vizuri. Mm -hmm. Kwa mfano, mm. sakos nyingi zilikuwa ziruhusiwa kuwa na kadi za wanachama kutoa fedha kwenye ATM. Ndi, ndi. Lakini kwa sheria hii sasa mm imeruhusu sakos zile kubwa mm -hmm. kwa mfano hizo ambazo tunasema ambazo za billions of money mm -hmm. ziweze kuruhusiwa kuingia makubaliano na, na taasisi za fedha mm -hmm. ambazo zinaweza kuingia makubaliano na kuwaruhusu kutumia wanachama wao kutoa mm -hmm. fedha moja kwa moja kwenye account lakini pia sheria hii pia imeweza kuwalinda wanachama kwa sababu mwanzo wanachama walikuwa wapewi riba mm -hmm. kwenye akiba mm -hmm. sasa kwa sheria hii imesisitiza ni lazima mm -hmm. wanachama walipokuwa wameweka akiba zake Sakos ihakikishe inatoa riba kwa mwanachama. Mm. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yatafanya wanachama wanufaike lakini pia na viongozi wa Sakos mm. waweze kutumia ujuzi na uelewa wao kuhakikisha wanaboresha huduma zao mm. na kuweza kuhakikisha wanachama wanalindwa kwa kuwapa uh, 
taarifa sahihi mm. lakini mwanachama anapohitaji taarifa zake zitolewe bila kuwa na kisingizo chochote mm, umetaja masuala ya riba lakini yeah. je mmejipanga vipi kupunguza mikopo chichefu Tio. na urari mm. wa, watu watu wanani mahesabu yeah, <laughs> unajua <laughs> urari wa riba <laughs> yeah. eh, ili kusaidia eh, wanachama wenu waweze kujimwamba fai uchumi <laughs> eh, kutokana na hivyo vyao ya yeah. sakos mm. na kama ilivyo kwenye taasisi zingine za fedha mm. swala ya riba uwezi kuwekea limitation mm. isipokuwa kicho sisitizwa mm. ni kwamba pawepo na uwazi kwenye swala riba ndio na maelekezo ambayo umetolewa kwenye sheria mm. ni kwamba sako sitapaswa kuweka taarifa kwenye notice board mm. Mm. kwamba mkopo wa maendeleo riba yake ni asilimia ngapi sawa lakini ukitaka kukopa mkopo huo mm. ada ya mkopo ni kiasi gani mm -hmm. ili huyu mwanachama ambaye anataka kukopa kwenye sako si A mm. aweze kuangalia gharama za mkopo kabla mm. hajakopa na kama hata ridhika pia mm. anaweza kafanya maamuzi ya kuangalia sehemu nyingine. Kwa hiyo huo uwazi ndio tunaoamini unaweza kuwajengea mm. uwezo mm. wanachama na kufanya maamuzi sahihi kabla ya kuweza kuchukua mkopo usika. Sawa sawa. Tuna, tuna, tuna songa mbele kipindi ni Money Trumpet mimi ni Jabale Shim na kuletea matangazo haya kutoka katika jiji la Dar es Salaam na kwa sasa hivi tunaangazia sheria ya huduma ndogo E, za fedha ya mwaka 2018. Sheria hii ilipitishwa e, Novemba 16 e, na ililetwa kwa ajili ya kuhakikisha vyama hivi vya ushirika, e, mambo ya sako hizi na nini vinakuwa vina katika utendaji wake, umeongezwa ufanisi zaidi mm -hmm. na kuweka uwajibikaji ili kuwa na uwazi mm -hmm. e, katika kuhakikisha basi wanatoa huduma yeah. uh, zenye kueleweka na kuepusha zile makando kando yale ambayo ilikuwa yakijitokeza. Kipindi ni Money Trumpet na tuna mgeni wetu hapa Josephat Kisama Lala. Yeye ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika. Tunaendelea. Asante. Uh, ni changamoto zipi ambavyo ambazo unaziona hivi vyama vya ushirika eh, vyama hivi vya, kuwe, vya kuweka Ndiyo. na kukopa Ndiyo. wanakumbana nazo Ndiyo. na mnadhani eh, vyama hivi vinahitaji msaada gani wa kiserikali? Mm ili kusaidia huduma bora kwa jamii. Okay. Uh, sakos kama taasisi za fedha mm. na zaje pia zina baadhi ya changamoto. Mm -hmm. Kwanza changamoto ya kwanza ni uelewa wenyewe wanachama. Mm. Mwanachama anapewa, anapewa fedha ambazo mm. ni mikopo kutoka chamani lakini mm. fedha hizi zinatoka mm. kwa wanachama wenzake. Mm. Sasa kuna baadhi ya wanachama ambao ukipewa zile fedha wana wanashindwa kuzijisha kwa wakati. Mm. Lakini hata unapowafuatilia pia wamekuwa wakati mwingine wakitoa sababu mbalimbali. Sasa so, hiyo changamoto ya kwanza. Ule uelewa wa kwamba fedha unazozitumia sio za kwako. Lakini pia changamoto nyingine ambayo ipo ni, ni baadhi ya sako sikuwa na watendaji ambao hawana sifa. Kwa sababu unapoongelea swala biashara ya fedha kulikuwa na watendaji na juzi palikuwa pana mkutano wa wasibu. Ndio. Jambo hilo liligusiwa kwa sababu vyama hivyo vya ushirika vinahusisha wasibu. Ni kweli. Jambo hilo kwenye chama cha wasibu alisema yes. kwamba sasa hivi tuna wasibu ambao mm. wanakosa ule uzoefu okay. kwa hivyo na, na, naungana na wewe kwamba yeah. wanakosekana watu wenyewe wenye sifa wenye sifa ni kweli mm -hmm. sasa hiyo nayo ni changamoto ambayo inatokea kutokana na baadhi ya viongozi kuwa na mindset kufikiria kwamba ukiajiri okay, mtu mwenye elimu wakati mwingine anaanza kufanya kwa idea au vitu vingine <laughs> sasa wewe uelewa ndio tunaojengea uwezo mm -hmm. kwa sababu huwezi kuna simamia mm -hmm. billions mm -hmm. fedha nyingi Mm. alafu una mtu ambaye labda hata form 4 hajamaliza mm. au anakuwa ni form 4 hata mm. kuandika tu ni changamoto mm. kwa hiyo ndio maana sheria hii imesema kwamba kwa sako sambo itakuwa na lesson daraja B inapaswa kuwa na mtendaji ambaye at least awe ameanzia diploma mm -hmm. na kwenda mbele mm -hmm. na sisi tutalisemea hiyo kwa ya wasibu eh fani ya wasibu mm -hmm. fedha na masuala ya mm -hmm. usimamizi wa fedha sa, sa. kwa hiyo swala hili tutalisimamia kwa karibu na mm -hmm. tutaendelea kujenga uwezo kuhakikisha vyama hivi vinasimamiwa kwa utaratibu ambao utaweza kulinda mali za za Tanzania. Mm. Na swali lingine ambalo limekuwa pia ni changamoto ni kwenye ni kwenye utekelezaji pia wa sheria. Mm. Mm. Kwa sababu watu wengi wanahisi sheria mm. ni kitu ambacho kinawaumiza. Yeah. 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 Lakini yeah. usipotekeleza sheria, tukumbuke mm. unapoanzisha taasisi, unapoanza kuchukua fedha za mtu mm tayari pale pana public interest mm, mm. na huwezi kaachwa tu wewe uendeshe na yes. kwa hiyo swala hilo limekuwa pia ni changamoto hata jana tulipokuwa tunahili tunamaliza tuna, tuna, tuna mafunzo hapa Dar es Salaam mm. baadhi ya watu walianza kusema ah sheria itabana muda mm. ni mfupi na nini mpongeze mbalimbali yes. mm -hmm. 
Sasa vitu kama hivi vinatokea kutokana na uelewa tu mm. kwa sababu sheria inaweka utaratibu wa kuweka kwenye mstari mm. kwamba wewe bwana unachukua fedha za watu. Mm. Kwa hiyo unapaswa uzitumie kwa utaratibu ambao utamfanya mm. mtu anayeweka hela zake aweze kuzipata kwa wakati. Mm. Mm. Kwa hiyo jambo hilo nalo pia imekuwa bado ni changamoto kwa baadhi ya watu wengine. Mm. Ah changamoto nyingine ambayo tunaiona pia ni masuala ya kutumia mifumo. Mm. Mm. Bado baadhi ya sako zitumie mifumo. Sasa mm. usipokuwa na mifumo mwanachama yupo labda kibaha mm. anataka huduma lakini mm. we upo huku mpaka atoke kibaa atoke kule hadi huku mm. yeah, sasa kwa baadhi ya sababu ambazo hazina mifumo mm. tunaendelea kuzisitiza mm. na bahati nzuri sheria hii mm. imeelekeza kwamba anaye pastor anayeomba leseni ya usimamizi lazima mm. awe na mfumo ambao unaeleweka kwa hiyo tunazungumzia masuala ya teknolojia, ya teknolojia. ili kurahisisha huduma yes, yes. mm-hmm. mm-hmm. hicho ndicho kiongelea mm. kwa sababu ulipaswa hata kumpa mkopo tu kwa njia ya mpesa unajua <laughs> sasa hivi masuala ya fedha yameweza yeah, kuwekwa kwa unatoa tu kwenye yeah. mtandao yes. unahamisha fedha kutoka yeah. account fulani kwenda account fulani kwa kutumia teknolojia yes. kwa hiyo hilo swala nalo lilikuwa bado ni changamoto kwa baadhi ya sacos lakini tangu tumeanza kuzisimamia kwa mm. utaratibu huo mpya naona kuna mabadiliko watu wengi wanaanza kuona umuhimu wa kufanya mm. teknolojia kwa sababu mm. mchoro wa siku tutarejea inarahisisha kwanza kazi mm. lakini pia wanachama wanapata huduma kwa wakati mm. hizo ndio baadhi ya changamoto ambazo tumeziona na ambazo tunazifanyia kazi kwenye mm. sheria hii mm-hmm. lakini hayo ambayo wameyatoa wame wao wenyewe ambao ni wenyewe usika yes. huoni kwamba mnatakiwa kuyatafakari upya tena kwamba yeah. hebu muongeze muda yeah. ili waweze kujipanga vizuri kwa sababu ni kitu kipya ni kweli ni kweli ni, ni, ni inaweza kana changamoto kwa baadhi ya watu lakini ndio mm. maana sasa tume ya maendeleo shirika mm. uh, chini ya mradi Dr. Benson tulichokifanya mm. ni kuhakikisha tunawaandaa mm-hmm. ndio maana ofisi imefanya jukumu sana kuandaa mm-hmm. badala sisi kusubiri waombe leseni mm-hmm. tukiwa tupo ofisini mm-hmm. tukaona hapana wengi watakosa leseni kwa hiyo imebidi tuwasaidie sasa kuwajengea uwezo mm-hmm. na bahati nzuri tulivyokuwa tunaandaa kikosi kazi cha kuwasaidia hizi sacos mm-hmm. tuliweza kushirikisha na sacos hizi kubwa mm-hmm. lakini wana muungano wao wa kitaifa ambao ni skat mm-hmm. huu ni mmoja wa sacos Tanzania mm-hmm. sasa huu mmoja ndio ulio sema bana hawa na chama wetu kuna wengine hawana uelewa ule mm-hmm. kwa hiyo ilibidi sasa tuweze kukaa kama kikosi kazi mm-hmm watengeneze template mm. yani nyaraka ambazo zitakuwa na mfano kuwasaidia mm. wao mm. kukamilisha uh, nyaraka zazo takiwa mm. ili waweze kuomba leseni kwa wakati so, kwa hiyo so. tulishirikiana na SCAT tuweza mm. kushirikiana na Nosaku mm. hii ni network ya SACO kanda kaskazini mm. tuweza kushirikiana na shirika la ukaguzi na usimamizi mm. wa shirika ambao ni Coasco mm. lakini tulishirikiana na Choki Kuu cha ushirika Moshi mm. pamoja na wadau wengine mm-hmm. kwa hiyo kuna SACO nyingi ambazo tumeshirikiana nazo sasa unaweza kuona namna gani tume ya maendeleo shirika inavyoshirikiana na wadau kwa sababu mm. swala hili huwezi kufanya Mm-hmm. na ili uweze kulifanya vizuri ni bora kwa shirikana na wahusika wenyewe kwa hiyo hata ya mafunzo yanayoendelea mm-hmm. lengo kubwa ni kuwafanya wote waweze kutekeleza sheria asibaki mtu anasema mimi sina uelewa mm-hmm. asiseme <laughs> mtu mimi siwezi kuomba leseni kwa sababu sijui kwa hiyo huu taratibu tunaofanya una mm-hmm. utarahisisha sana na hata wao wenyewe wale wengi mm-hmm. wamefurahishwa na utaratibu huu kwa sababu mm-hmm. atakaye shindwa kutekeleza sheria hii kikwenda atakuwa na changamoto zake ambazo mm-hmm. hazikuwa Umesema mpaka sasa hivi imepita mikoa mingapi na imebaki mingapi na unajua siku zinakwenda sana. Ni kweli, ni kweli. Siku Sisi, zinakwenda. Ah uh, baada ya kuwa tume tumekasimishwa majukumu haya, mm. uh, tume ya maendeleo ya ushirika, mradi wa ya ushirika ambaye uh, ni msimamizi mkuu mm. na ambaye ndio yeye anayeshirikiana vyote Tanzania mm. aliweza kutoa maelekezo ambayo sisi kama mm. wasaidizi wake tuliweza kuyasimamia. Kwa hiyo mm. tayari tumefanya mafunzo mm-hmm. kanda ya kati mm-hmm. ambayo ni mikoa ya Dodoma, mm. Manyara na Singida. Tulifanya mm-hmm. Singida. Mm. Lakini pia tumefanya mafunzo si Shinyanga mm. ambayo mafunzo hayo yamefanyika kwa sako za Shinyanga, Simiu na Mara. Mm. Lakini pia tumefanya mafunzo mkoa ni Mwanza mm. kwa ajili ya mikoa ya Mwanza na Geita mm. na tumefanya mafunzo mkoa wa Kagera. Mm. Lakini Mbeya pia tumefanya mafunzo. Mm-hmm. Songwe tumefanya mafunzo kwa mikoa ya Rukwa na Katavi. Mm. Mm. Tumefanya mafunzo pia Ruvuma kwa mikoa yeah. ya Lindi, Mtwa na Ruvuma. Mm. Na wiki hii pia tumefanya Tanga lakini juzi na jana mm. tumefanya Dar es Salaam na tunatarajia sasa kufanya mafunzo Kilimanjaro wanamaliza mm. leo mm. lakini leo pia tunafanya mkoa wa Pwani na, na Morogoro tunafanya mm. pale Kibaha mm. na tutafanya siku ya Jumatatu mkoa ni Arusha jijini Arusha mm-hmm. ambapo tunatarajia kuwa na sacos zilizopungua 100 mm-hmm. kwa hiyo kwa utaratibu ambao tumeufanya tunaweza kufikia sacos zilizopungua 100 mm. kwa kipindi hichi kifupi mm-hmm. lakini pia mradi wa vya ushirika Dr. Benson mm ametoa maelekezo kwa waraji si wasaidizi wa mikoa mm. ambao ndio wasaidizi wake kwenye leva mikoa mm. tukimaliza zoezi hili mm. then wale waraji wa mikoa nao watakuwa na utaratibu wao wa ndani kwa ajili ya usika. kuendeleza mafunzo yes. kwa kushirikiana na maafisa ushirika kwenye mm. wale wapo kwenye wilaya ya usika ili sacos zote zizopo nchini isitokee sacos ambazo zinashindwa kuomba leseni 
kwa kutokuwa na uelewa. Mm-hmm. Kwa hiyo tumejipanga hivyo ili kuhakikisha at least tunaweza kuwasaidia benki kuu ambayo wamepewa jukumu hili ya kusimamia taasisi za huduma za fedha uh, ili waweze kuhakikisha leseni hizo zote zinaomba kwa wakati. Na, na kwa jumla wake sakozi hapa ziko uh, ngapi uh, kwa nchi? Sakos kwa takwimu ambazo za mwezi Disemba 2019 mm. tulikuwa na Sakos 6678. Mm. Na Sakos hizo zilikuwa zimewahudumia wa Tanzania milioni moja laki tisa na mm-hmm. Sasa unaweza kuona ni karibia asilimia tatu pointano ya Tanzania wote ambao mm. kwenye Sakos. Mm. Kwa hiyo sio taasisi ndogo ambazo hazina manufaa. Ni, ni taasisi ambazo zina impact sana kwenye jamii. Mm. Kwa mfano Sakos hizi zimeajiri wa Tanzania sio pungua 1014. Mm, mm. Sasa wa Tanzania 1014 ambao wanapewa mishahara, mm. wanapewa huduma zote kwenye Sakos, mm. unaweza kuona ukubwa wake. Lakini pia mm. Sakos ziliweza hadi kufikia Disemba, zikuwa zimetoa mikopo yenye thamani ya bilioni 1.5 mm-hmm. kufikia Disemba. Inachangia katika inachangia katika uchumi. Inachangia sana mm. sana kwa sababu unapotengeneza faida mwisho wa siku unalipa pia kodi. kodi ambayo hiyo kodi inakuja mm. kwa kuwa wa Tanzania. Mm, mm. Kwa ni taasisi ambazo kiukweli zinasaidia sana jamii na zimekuwa zikitoa hazina gara, hazina utatibu mgumu sana wa kuomba mm. mikopo mm-hmm. lakini pia hata riba mnajipangia wenyewe kwa sababu hizi mm. fedha ni za kwenu mm. unapokuwa kwenye mikutano mm. mnapanga mwaka huu tukopeshe kwa asilimia ngapi tukopeshani kiasi gani <laughs> kiasi gani <laughs> kwa ni vitu ambavyo vipo ndani ya uwezo wao mm. wenyewe lakini kuna yeah. swala la kukopeshana na masuala ya riba ya riba <laughs> ya riba riba zinazinakuepo <laughs> kwa sababu <laughs> sako sisi zimeajiri mm. sasa ili uweze kumlipa mshahara hutakiwi kutumia hela za mtu hizo mm. hizo eh kwa hiyo riba mnazolipiana sasa zile ndio mnazolipia gharama za hawa watumishi mm. lakini pia kwenye sako mm. tuna utaratibu ambao tunafanya kazi kwa mfano mm. tunapokuwa na mkutano mkuu mm wanachama wanashiriki kwenye mkutano mm-hmm. wakija kwenye mkutano huo mm. wanalipiwa chakula mm. wanakula lakini mtu anaporudi tena nyumbani anapewa kinauli <laughs> kwa hiyo zile nauli zinazotolewa pia <laughs> zinatokana na zile riba ambazo wanachajiwa. Kwa hiyo ni hela ambayo inazunguka ndani ya wana ushirika wenyewe. Yeah, yeah. yeah. Kuna 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 maeneo unapita pita katika yeah. uh, miji yetu hii unakuta yeah. mtu ana kiofisi chake anasema yeah. yeah. tunakopesha. Yeah. <laughs> 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 kwa hiyo sheria hii imewadhibiti na hawa watu wengi vijumba vyao vi vi frame yao yes. basi ameka pala sema yeah. tunakopesha yes. <laughs> sheria hii sheria sheria ya, ya huduma mm. za fedha namba mm. namba 10 ya mwaka 2018 mm. imeainisha madaraja ya kusimamia kwa sheria mm-hmm. na ina madaraja makuu manne mm-hmm. dalili ya kwanza ni zile taasisi ambazo zinapokea amana mm-hmm. sasa mm-hmm. hizo zinaitwa deposit taking microfinance institution mm-hmm. hizi zitaendelea kusimamiwa na benki kuu ya Tanzania mm-hmm. lakini kuna daraja la pili ambalo ni zile taasisi zisizopokea amana mm, mm. lakini wakopeshaji binafsi mm. wapo kwenye daraja. Mm. Kwa hiyo kama uli, ulikuwa unakopesha watu mm, mm. kwa mujibu wa sheria hii kwa mujibu wa sheria unapaswa kuomba leseni, <laughs> utapaswa kuwa umesajili jina la biashara yako mm, mm. ili uweze kusimamia kwa utaratibu ambao umekuwa unasajili. Na utakuwa unalipa kodi. Una, unalipa mwisho wa siku kwa sababu kama wewe umefanya mm. biashara mm. na umepata faida. Kwa hiyo usisaidie serikali Ta, kuweza. Inawezekana watu wengi wakaanza kukimbia <laughs> na kuanza kufanya mambo ya kisirisiri asiyo bwana wanaweza eh, kukimbia lakini tukumbuke kwamba mm. unaweza kufanya biashara kwa kujificha mm. lakini, lakini mwisho wa siku tambulika ndio inakuwa ni changamoto pia. Eh, tambulika ndio yeah. sheria inachukua mkondo mm. wake. wake. Tunasonga mbele uh, huyu ni bwana Josephat Kisama Lala mm. eh, ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika. Eh, tukizungumzia kwa ujumla wake sheria hii ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2010 yani tukifanya tathmini mm. eh, kwa mambo gani sasa wamefanya paka hivi sasa mm. eh, tangu kuanza kutumika kwa sheria hii mwaka jana mm. na wameweza ku, ku, kuendelea kwa hatua gani mm. ukumbuke kwamba wapo katika muda wa mpito yeah. wana mwaka mmoja tu yeah. na wameweza kukutana na eh, vyama vya uh, ushirika hivi vya akiba na kukopa yeah visipopungua mia sita mm. hapa nchini bado wanaendelea kufanya mafunzo katika mm. maeneo mbalimbali mm. lengo ni kujenga uelewa na uwezo kwa vyama hivi vya sakos yeah. eh, vyo, kuwa na eh, uwajibikaji wazi yeah. katika kutekeleza mambo yao yeah. sasa mipango yeah. na mikakati yeah. ya miaka mitano ya baadaye ni ipi yeah. <laughs> uh, mpango na mikakati ya miaka mitano ya baadaye mm. kutoka tume ya maendeleo ya ushirika ni kuhakikisha sako zinaendelea kuongezeka mm-hmm. zinaendelea kuongezeka lakini kwa kuhakikisha tunaendelea kuimarisha usimamizi mm-hmm. kwa sababu jukumu kubwa la tume ya maendeleo ya ushirika ni kuhakikisha tunafanya usimamizi na udhibiti mm-hmm. hilo ndio jukumu kubwa kwa asilimia 80 mm-hmm. sasa ili sako ziendelee kukua mm-hmm. ili sako ziendelee kutoa huduma nzuri kwa Tanzania mm-hmm. ni lazima zisimamiwe vyema mm-hmm. na ili tuweze kufikia huko mm-hmm ndio maana sasa hivi sasa tumeingia si kwenye teknolojia. Mm. Mwanzo tulikuwa tunasema kwenye upande wa vyama lakini mm. na sisi pia tunapaswa mm. kwenda kwenye teknolojia. Na ndio maana 
mradi sawa wa ushirika ameweza uh, ku develop mm. kuunda mfumo wa kuweza kuomba leseni kwa njia ya mtandao mm. Kwa hata hizi sakosi ambazo zipo sasa hivi taratibu mnaza hivyo kwenda kwa teknolojia. Yeah. Yeah. Kwa hiyo sasa hivi tumetengeneza mfumo mm. ambao utatumika kwa ajili ya kuomba leseni. Mm. Sakosi zote zitaomba leseni kwa njia ya mtandao. Hata ukiwa ofisini kwako mm. utaingia tu kwenye website ya Tume Maendeleo Ushirika yeah, yeah, yeah. utaweza kuona kuna link ya yeah. kuomba leseni yeah. online. So, so. Kwa hiyo mtu ataweza kuingia online mm. atakreate account atatach mm. requirement zote mm -hmm. na kuweza kusubmit. Mm -hmm. Ukisubmit wewe jukumu lako limeisha. So, so. Unasubiri sasa Mm. mradi aweze aidha kutoa leseni mm. au kuambie kama kuna mapungufu kwa sababu mm. ukiomba leseni mm. ukileta zile requirement zote sisi tutachakata tutaangalia mm. mm. vile vitu ambavyo vinatakiwa kama vile tumewasilisha basi mm. ni jukumu la mradi kuweza mm. kutoa leseni mm. 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 lakini sio hilo tu tayari mradi sawa wa ushirika ametengeneza pia mfumo wa usimamizi mm -hmm. ambao sasa hivi mm. mfumo huo unakamilishwa actually haujawa hosted mm. lakini upo kwenye hatua za mwisho kuhakikisha sako za simamio kwa njia mtandao badala ya kutuma hizi taarifa kwa njia ya kawaida ya karatasi mm, watakuwa mm, natuma tu kwenye mtandao unatoka una hapa eh, unatoka eh, natoka lindi eh, eh, mtara nyenye eh, daima unatoka una huko unakuja paka huko yes ah, sasa hilo eh, inakuwa kidonge changamoto kwa hiyo mm. tumeweka mfumo ambao utaweza kusaidia kusimamia sacos mm. ili tuweze kujua kila, kwa sababu sacos zinaweza sida ya a mm. zitatakiwa kutuma taarifa kila mwezi mm -hmm, mm -hmm. kuna taarifa ambazo wanataka kuzituma kwa mfano mm. maswala ya kiba walizo kupokea kutoka wanachama wametoa mikopo mingapi riba zikoje changamoto zilizopo kama wanachama walikuwa na malalamiko mm. viongozi wametatua kwa kiasi gani mm -hmm. na kama wameashinda viongozi wamepea kwenye mamlaka zipi Ndiyo. ili mwisho wa siku tuweze kuingilia na kusimamia vyema mm. kwa hiyo masuala yote hayo yatakuwa yanatumiwa kwa njia ya mtandao mm. lakini pia sisi kama tume tuna mm. jukumu la kuweza kuwasilisha taarifa benki kuu mm -hmm. kwa sababu benki kuu ambao wametukasimisha majukumu haya wametuelekeza tutakuwa tunatuma taarifa zile za utekelezaji mm -hmm. kwa hiyo tuweze kutuma pia manually mwisho wa siku tutakuwa tunatumia mfumo kuweza kuhakikisha taarifa zafika kwa wakati. Ukaguzi wenyewe wa vitabu vya mahesabu huwa mnafanya kwa muda gani? Ukaguzi wa vitabu vya vyama vya ushirika hivi. Okay. Ukaguzi, mm. ukaguzi upo aina mbili. Mm. Kuna ukaguzi ule ambao unafanywa na wasimamizi ambao mm. ni maafisa ushirika. Mm -hmm. Hao wanafanya mara, mara kwa mara. Mm. Hauna limitation kwamba lazima uende baada ya mwaka. Hapana. Mm. Mm. Unaweza kujiwekea tu ratiba kila baada ya miezi mitatu unafika kwenye chama mm. unapitia hesabu zote mm. kwamba wamepata mapato kiasi gani mm. wametumia kiasi gani mm. kwa utaratibu upi kwa hiyo ile inakufanya ni tunaweza ni rutini weke ambayo mm. inafanywa na maafisa ushirika mm. lakini mwisho wa mwaka mwaka unapoisha mm. ukifika mwezi wa 12 mm. viongozi wa sako wanapaswa kufunga hesabu ukifunga hesabu sasa ndio zinaenda kwa wakaguzi wa nje ambao tumesema kuna wako asko lakini wakaguzi wengine mm -hmm. ambao hao wanapaswa kufanya ukaguzi sheria imeelekeza ndani miezi mitatu umetoa taarifa. Mm -hmm. Na zile taarifa zinarudia wanachama. Mm -hmm. Wanachama wanasomewa, wanaambiwa hali halisi ya chama, mapato yaliyopatikana, matumizi yake, kama wanapata faida au hasara. Mm -hmm. Lakini pia kama kuna hoja zinainishwa kwenye mkutano. Na ili wanachama wajue hali ya chama ikoje. Mm -hmm. Na mm -hmm. waweze kufanya maamuzi. Kwa hiyo mm -hmm. maamuzi yanayofanyika aidha ni kuiondoa bodi kama ilivyosababisha hasara, mm -hmm. lakini bodi hiyo hiyo iweze kupewa kwenye mamlaka husika sasa kwa ajili ya kujua kwa kuajibika. Uh, Ishatokea hivyo. Inatokea sana. Mm -hmm. sana. Hao mabwana wamekula hela za yes. <laughs> wanachama. Kuna taasisi nyingi tu <laughs> kutokana na wamecheza na wasimu. Yes. Unajua? <laughs> yeah. <laughs> hesabu tu pale wameka na hii wametoa hii kwa hiyo hesabu wanasema wale watu wa hesabu kwamba zimebalance vizuri lakini kumbe kinacho kuna kilichomegwa pale sahi sana kwa sababu unapotumia fedha kuna vitu ambavyo watu tunafanya ku test compliance unaangalia fedha kama zitoka benki zimekuja chamani zimetumikaje lakini kama zimetumika kuna attachment zote evidence zinazoonyesha kwamba hivi zimetumika na wakati mwingine unaweza kukuta labda mtu ameweka receipt ambazo kumbe zimetengeneza unachokifanya wewe kama mkaguzi unaweza ku test kuangalia ile kampuni ambayo imesema imetoa huduma ni kwa imetoa huduma. Mm. Lakini kama tuna watu ambao wanasema wamekopeshwa, mm. unaweza kupiga hata simu. Ndio. Njoo ofisini. Alifanya waziri mkuu alipokuwa <laughs> Dodoma kule Dio. anaangalia. Ndio. Eh, hizi hizi nondo lizonunua hizi kiasi fulani anaambia <laughs> <laughs> hizi ni sawa sawa kweli duka yeah, yeah. lenyewe lilo lonua hizi yeah. lakini bwana alihusiki na kuuza nondo nilauza <laughs> <laughs> vifaa vya simu <laughs> ni kweli yanatokea kwa sababu kwa hiyo unapokuwa unafanya ukaguzi mm. lazima ujiongeze mm. yani unapofanya ukaguzi mm. hupaswi tu kuangalia zile karatasi zinazoletewa hupaswi kule kuangalia kile kilicho toa tuna viongozi mm. unapaswa uchukue hatua ya pili mm -hmm kwenda kuangalia kule walipotoa huduma kweli hii huduma mm. ipo ipo na mm. kama ipo mm. bei yake ikoje kwa sababu wakati mwingine mtu mm. anakuandikia bei ambazo hata kule hazipo mm -hmm. sasa kuna sehemu moja tuliwahi kufanya ukaguzi eh. mtu anakuambia tumenunua kiwanja mm. tumenunua milioni 80 mm. sasa ukiangalia zile document mm. kweli zipo ndio lakini tulivyoenda kufanya test kule sasa mm. kutembelea eneo lenyewe eh, 
na kwenda kwa viongozi wa maeneo husika yeah. kwamba mbona watu walipa milioni 30 milioni 20 <laughs> <I'm sick. laughs> kwa hiyo azo zimetumika kwa hiyo mm. jukumu sasa la msimamizi kwa kichwa mm. chukua hatua kwa watu wale watu walikamatwa na wanaweza mm. kulipa baadhi ah, na wale ambao wameshindwa wameweza kwenda ndani sawa sawa yeah. tunamaliza maliza naona muda unatupa mkono na Joseph Kisama Lala mrajisi mra, msaidizi wa vyama shirika kutoka tume ya maendeleo ya ushirika eh, akiwa na na, na, na mambo yake asubuhi ya kutaka kuendelea kuyafanya unajua bado wapo katika mafunzo <laughs> kwa hivyo lazima tumalize malize naye yeah. ili tumruhusu akatekeleze majukumu yake okay. Joseph Ati Kisama Lala naam wewe bwana kwa muda wako huu ambao unavilea vyama yeah. hivi ya yeah ushirika vya yeah, vya sakos yeah. wewe unataka kuacha nini hasa katika vya mahivi unataka kuacha legacy gani asante sana ndugu mtazaji yeah. kwanza mimi ni kijana yeah. sasa unapokuwa kijana eh, kijana lakini sasa ingine tunaaminiwa <laughs> ni kweli ni kweli Nashindwa. yes sasa mimi sitaki kuweka historia kushindwa ndio nataka kuweka historia ya kuacha sakos imara uh -huh. ndio maana kwa kipindi hichi ambacho tumekaa kwenye uongozi uh -huh. muda mfupi uh -huh. tumeweza kuhakikisha kwanza sakos uh -huh. zinapunguza utegemezi wa nje uh -huh. kwa sababu ilikuwa imeshakuwa kama biashara za watu uh -huh. na hadi sasa hivi hakuna sakos inayokopa ikashindwa kurejesha uh -huh ilo tumelifanikiwa na tumeleka vizuri Ndiyo. lakini pia sitaki kuishia hapo nataka mm. kuhakikisha mtu anaweka akiba zake mm. mtu ambaye anaweka amana kwenye sakos mm. akichukua mkopo pia aupate kwa wakati mm -hmm. kwa ni vitu ambavyo tunataka sasa sakos ziweze akichukua mkopo Ndiyo. na akiomba mkopo Ndiyo. apate kwa, kwa wakati kuna wakati mwingine mtu anaomba mkopo yes. ah, anatumia muda mrefu anatumia nguvu ashawishi atoe yes. hiki yeah. Yeah. Sasa hilo mm. hilo hapana mm. haita haitakiwa kufanyika kwa kipindi hichi okay. na ndio hicho ambacho tunazidi kusisitiza kwa viongozi na tutaifanyia kazi kwa wakati mm. kwa sababu hadi sasa tumeamua kuweka sasa wasimamizi kwenye mm. level tofauti tofauti wasimamizi kuhakikisha vyama hivi vinaimarika Asante sana Joseph Kisama Lala mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika kwa kushirikiana nami na wewe basi unaikopa hizo fedha basi yeah. ukizipata yeah. zitumie katika malengo yanohusika sio kakopa kaona sasa ndo muda huu <laughs> wa kutoa kidogo na ku na ku na kuruka majoka watoto wa mjini wakisema hivyo mimi ni Jamal Hashim nilikuwa nakuletea matangazo haya e, mubashara kutoka katika jiji la Dar es Salaam na hasa tulijikita leo kuangalia sheria ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2018 sasa ina miezi kadhaa tu tangu kuanza kwake ku, ku, kutumika na mrajisi hapa alikuwa akizungumza namna mambo ambavo e, wameyafanya mpaka hivi sasa e, wakati huu hapo katika kipindi cha mpito kuziwezesha hivi vyama vya kukopa na akiba kwamba vinaweza kufanya shughuli zake kwa ufanisi na uwazi visa kadhaa vimetokea vya baadhi ya watu kupoteza fedha zao kutokana na e, kushindwa kuwepo kwa usimamizi mzuri sasa e, pamepatikana mwarubaini wa kuondoa hivyo visa ambavyo vilikuwa vikijitokeza Asante sana. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kinachokuja. Asante kwa muda wako uliokuwa nami. Sofia Kilumanga atakuja hapa kumalizia eh, kwa kushusha burudani kwa siku ileo ya Ijumaa. Nikutakie siku njema isiyokuwa na bubuza. Siku njema iliyokuwa nzuri kabisa na isiyokuwa na bubuza. Hadi Ijumaa lijalo tena asante.